们现在来到了 Spears， 这边其实已经来过很多次，之前在影片里面也有出现过。不过这边还是非常漂亮，可以看到后面的湖、图恩湖，还有对面的城堡。我们等一下就要从这边走到城堡旁边去找地方吃饭。从 Spears 的车站走到码头这附近，这边沿路上有非常多当地人的房子。今天我们来到 Spears 的码头，这边它有非常漂亮的公园，还有很多的步道，很多人的船停在这边，然后旁边也有他们的度假小屋，也有一些餐厅。<笑> Yeah, like、yeah. 那刚我们在这边吃完饭，等下呢，因为其实搭火车还要走上去山坡上面，所以有点麻烦。刚好现在这边 Spears 的码头有一班船要开往 t u n 所以我们等下就直接上这游轮。大概四十分钟的时间，中间也会经过图恩湖非常多的城堡。现在大概是夕阳，可以看到后面湖的两侧，夕阳这个照射下来都非常漂亮。现在大概八点半左右，在图恩湖搭这个夕阳的轮船。现在来到了图文湖的游船，其实我这已经是我第三次来搭图文湖的船，从 Spears 到 t u n 但是呢，今天是在黄昏，大概八点多的时候来搭这条船，就非常漂亮。可以看到，先给大家看一下外面的景色。后面这个地方呢，在爱的破降里面非常有名的吊桥，就在这个上面。然后等一下我们还经过城堡，不过在经过城堡之前，先来看一下这个非常有特色的船 ，First Class 这边搭上去这个楼梯，然后呢它两侧有咖啡，然后也有餐厅，就是这个其实在八点多是一个可以用餐的船。而且看到后面，我后面这里的夕阳非常漂亮。然后现在给大家看一下船的内部，其实它这一艘船非常有特色，它会在这边。秀出他们的 motor， 就是整个船在这边是怎么去运转的。然后左侧，我这边其实两侧它都有这个船运转的方式。然后这边后面有复古的 bar， 再加上它楼下也有厕所。然后再到船头部分去，现在应该准备要接近靠岸的地方。如果你正在计划前往瑞士自由行，但发现瑞士的交通很复杂，或是很多的地方想去不知道怎么安排，而且不想踩雷，那么别担心，现在我有一个新的服务。就是为你量身打造最适合你、最符合你预算的瑞士自由行。现在我提供免费的咨询，还有客制化的行程规划服务。详细的资讯链接发影片下方资讯栏给大家参考。所以有些人要上船，有些人要下船。现在给大家看一下船头的部分，船头这边前面那边就是夕阳，我们就走到前面看看。因为它这个是可以吃晚餐的船，所以它的位置比较多。它这边前面有很多可以坐的地方，可以在这边喝东西，然后吃东西之类的。You look really relaxed. Yeah, I'm like up to the line. <laughs> 在我身后这个城堡是 o p e r h o f e n Castle， 大概是十五、十六世纪的时候建造的一座中世纪的城堡。那这边它有一个站在这里，可以在那边上下船，也有不少人在这边的这艘船。我记得我之前查过，我记得好像是巴洛巴洛克。世界最陡的斯维列车上到普拉图斯山，飞龙缆车背对着上坡